안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 어제 르세라핌의 쇼케이스와 뮤비 공개가 되었는데요. 르세라핌에 대해서는 질문도 많아서 어, 라이브 방송할 때 매주 거의 이야기를 했었고 주간 리뷰 영상에도 조금씩 조금씩은 얘기들이 올라가 있었을 거예요. 뭐 편집도 많이 됐지만 근데 제가 계속 얘기했지만 올해 신인상이 가장 유력한 팀이고 제가 굉장히 기대를 하는 팀인데요. 어, 저는 기대하는 포인트가 예전에 BTS 얘기 때 말씀드렸지만 BTS는 활동을 하면서 세계관이 완성된 타입인데 르세라핌은 그 세계관을 만들어서 도전해보겠다는 타입이어서 그게 만든 세계관이 어디까지 진입을 할수 있을지가 굉장히 기대되는 포인트였어요. 근데 그거에 관련해서 제가 오늘 설명도 한번 해보려고 합니다. 먼저 저는 공개된 뮤비를 안 봤는데요. 어, 뮤비는 저는 이제 편집해서 올릴 테니까 여러분들도 어, 공식 채널에서 한번 봐주시고요. 뮤비를 먼저 보고 나서 팀 설명을 해보겠습니다. 같이 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 오, 생각보다 좋은데? 저는 호불호가 많이 갈린다고 해서 음, 약간 예상을 했거든요. 어떤 노래일지? 어, 근데 제 생각보다 좋은데요, 굉장히? 음, 그럼 어느 곳에서 이제 호불호가 갈린지는 알겠어요. 이게 음, 그냥 비트 위주로 반복되는 노래고 특별하게 이렇게 캐치한 멜로디는 없기 때문에 그리고 포인트도 없고 그래서 아마 국내에서는 음 약간 호불호가 있을 수는 있을 것 같다 특히 뭐 20대 이상에서는 근데 국내에서도 저는 10대들한테는 반응 좋을 것 같고 해외에서는 반응이 좋을 것 같아요 이거 제가 XG 리뷰 때도 그런 얘기를 했었는데 XG도 사실 이런 형식의 굉장히 그냥 비트 계속 돌리는 비트로 만든 훅을 돌리는 형식인데 그것도 아마 외국인 작곡가가 작곡을 했고 이건 제가 모르겠지만 이것도 외국인이 작곡을 한것 같은데요. 어, 지금 현재 이제 외국에서 이런 스타일이 좀잘 되고 있기 때문에 완전 이제 미국 시장 한번 노려보겠다고 나온 노래 같아요. 근데 저는 그래서 아 너무 지루한가 라고 생각하고 들었는데 그게 아니라 이 곡은 나름 멜로디도 잘 살렸고 그 비트 훅도 저는 잘 만들었다고 생각해요. 이 정도면 뭐 기대가 워낙 높았으니까 어? 좀 평범한 거 아니야? 라고 할 수도 있지만 저는 반대로 이 정도면 충분히 반응이 어느 정도 나올 것 같은데요 먼저 이 데뷔곡은 피어리스라는 노래고요 제 팀에 대해서 간단히 이제 모르시는 분들을 위해서 설명을 하자면 르세라핌이라는 이름을 가지고 있고요 하이브 사나 레이블인 이제 소스뮤직 소속이에요 소스뮤직을 하이브가 이제 인수를 해서 협력을 해서 론칭하는 첫 번째 걸그룹이고요. 아마 하이브에서 소셜뮤직을 그대로 인수해서 그냥 그대로 회사를 활동하게 하고 이제 협업을 하는 시스템이에요. 그 소셜뮤직의 대표와 이제 하이브의 대표가 원래 예전에 JYP에 같이 있었기 때문에 되게 친한 사이여서 어 서로 이제 협업을 하기로 했고 아마 여성 팀들은 다 소셜뮤직에서 나올 예정인 것 같아요. 그래서 하이브와 사실상 그냥 하나의 회사. 인데 분업을 하는 시스템 그렇게 된것 같아요 그리고 팀명인 르세라핌은 지금 데뷔 타이틀곡인 피리어스 그러니까 I'm 피리어스라는 뜻의 영어를 이제 에너그램 방식 그러니까 이 영어 철자를 이렇게 작대기를 그어서 다른 식으로 배열을 하면 르세라핌이라는 철자를 만들 수 있다는 거죠 그런 식으로 만든 팀이고 그래서 피리어스가 이제 두려움 없이 나간다는 뜻이기 때문에 그런 뜻을 가진 팀의 이름이라고 해요. 그래서 처음에 사쿠라가 이 미팅 때이 뜻의 이름을 이렇게 재배열해서 맞추는 걸 보고 감동을 받았다고 하죠. 거기에 이렇게 왜 재조합해서 르세라핌을 만들었냐면 르세라핌은 또 이제 그 성경에서 언급되는 천사 중에 하나의 이름이 뭐 세라핌이고 그 세라핌이 여섯 장의 날개를 갖고 있다. 그래서 이제 여섯 명의 멤버로서 이 팀이 출발하게 되는 그런 세계관을 가지고 있습니다. 일단 그래서 멤버는 6명이고요. 어, 멤버 중에서 사쿠라, 제일 나이가 많죠. 사쿠라는 아이즈원 멤버로서 유명한 멤버죠. 이 리세라핌을 구성할 때 가장 먼저 
이제 미팅을 한 친구기도 한것 같아요. 그래서 일찍이부터 이 팀에 합류하기로 했는데 발표는 뭐 거의 1년 이상 늦어진 것 같고 아무래도 아이즈원 때도 그랬지만 사쿠라의 그 개인 티켓 파워가 굉장히 영향이 컸거든요. 그래서 하이브 입장에서는 어쨌든 사쿠라가 솔로로 풀렸고 거기에 일본 시장도 공략이 쉽고 중국 시장 공략도 쉽고 그래서 두꺼운 팬층을 가지고 있고 아직 나이도 그렇게 많지 않으니까 사쿠라라는 카드가 매력적인 카드였던 것 같아요. 그래서 확실한 카드기 때문에 적극적으로 영입을 했던 것 같고 그 당시에 이미 이 팀에 대한 캐릭터나 세계관이나 어떻게 앞으로 그 마케팅 전략을 할지는 이미 다 짜여져 있었다고 해서 그것들을 설명해 나가니까 쉽게 설득을 할수 있었다고 들었어요. 그리고 나서 아이즈원에 있었던 멤버 또 채원이가 합류를 했죠. 채원이가 이 팀의 지금 리더인 것 같아요. 어, 채원이가 이제 21살이 됐고 음, 아이돌로서는 한참 활동할 수 있는 나이 그리고 채원이는 노래도 춤도 어느 정도 되고 프로의식이 있는 친구여서 어, 좋은 멤버인 것 같아요. 멤버 구성에서 눈에 안띌것 같으면서도 그래도 딱 안무 처리하는 거나 이제 눈빛, 그러니까 카메라를 딱 보는 시선이 역시 좋아서 어의외로 눈에 띄고 있어요. 첫 번째 뮤비에서도. 그리고 나서 허윤진, 어, 프로듀스 48에 나왔어서 그때 좀 인기가 있었는데 당시에 스토리텔링의 피해자가 돼서 탈락을 했던 허윤진입니다. 허윤진이 원래 제가 알기로 태어나자마자 바로 미국에 가서 고등학교까지 다니다가 와서 사실상 영어를 더 잘하고 그래서 미국 문화에 더 익숙한 친구라고 알고 있는데 이 팀에서 어느 정도 미국 시장을 본격적으로 공략해야 되니까 메인 보컬과 또 영어가 잘 되는 친구를 찾고 있었는데 그때 마침 허윤진이 거기에 딱 알맞았고 어, 허윤진이 프로듀스에서 그 본인이 하고 싶은 포지션을 강력하게 어필했다가 어, 다른 일본 멤버는 그걸 양보하는 그림을 그렸고 허윤진은 약간 그것을 자기 주장을 세게 하면서 그게 되게 나쁘게 비춰져서 투표가 급락해서 떨어졌는데 사실 그런 것도 그 아쉬운 부분이 있죠. 허윤진이 미국에서 계속 지났기 때문에 그렇게 자기 주장을 하고 약간 표현 방식이 우리들이 봐서는 좀 익숙하지 않은 방식. 근데 윤진이가 그런 걸 몰랐죠. 어, 본인은 그런 문화에서 있다 왔으니까 그래서 그때는 그런 일이 있었는데 지금은 그런 것이 오히려 장점이 돼서 여기에 캐스팅이 됐고 어쨌든 노래 자체도 굉장히 잘하고 노래를 우리나라 아이돌 창법대로 부르는 게 아니라 약간 전통적인 방식으로 불러야 할거 완전 전통적인 보컬리스트 R&B처럼 부르진 않지만 그래도 우리나라의 아이돌 방식보다는 조금 더 전통에 가까운 방식으로 부르는데 어쨌든 기본적으로 실력이 좋기 때문에 이 팀의 보컬 역을 어느 정도 유지시켜주는 좋은 카드가 될것 같아요. 그리고 허윤준이 당시에도 일본에서 인기가 많았거든요. 그래서 음, 그런 부분도 장점으로 적용이 될것 같아요. 코너 방금이와 같이 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 그 다음에 제일 늦게 합류했던 카즈아라는 일본인 멤버가 있어요. 이 멤버에 대해서 저한테도 질문이 많았었고 지금도 이제 쇼케이스 이후에 한국에서도 반응이 제일 좋은 멤버예요. 이쁘다는 어, 반응이 굉장히 많은데 저한테도 라이브 방송 때 질문이 많아서 그때 다 대답을 했는데 어, 편집이 돼서 제가 정리를 다시 한번 하자면 카자는 원래 이제 발레를 하던 친구예요. 발레를 오래 했고 되게 잘해서 굉장히 엘리트 코스를 밟던 친구 그래서 그 발레를 유럽의 학교에 가서 하고 있었던 친구예요. 케이팝 뭐 아이돌을 하려고 했던 친구도 아니고 원래 이제 소스뮤직에서 다른 연습생이 있어서 그 친구가 르세라핌으로 데뷔하기가 결정이 돼 있었는데 었그 친구가 개인사정으로 나가게 되면서 한자리가 공석이 됐죠. 근데 이 팀은 르세라핌이라는 그 여섯 장의 날개를 가진 천사라는 의미를 지켜야 되기 때문에 무조건 여섯 명으로 데뷔해야 돼서 한 명을 무조건 찾아야 되는 거였어요. 그래서 그때 고민 고민을 하다가 어, 이 대표가 유럽에 있던 이 카즈아의 소식을 듣고 직접 가서 이제 사쿠라와 마찬가지로 여러 그 세계관과 그리고 있는 그림들을 다 설명을 해서 설득을 했다고 하죠. 그래서 처음에는 카즈아가 관심이 없어서 뭐 그럴 생각이 없었는데 그 나라에서 케이팝 BTS가 굉장히 인기가 많고 아무래도 
여성 BTS로 만들어준다. 그리고 너무 세계관과 지금 마케팅, 앞으로 할 그림들이 되게 크게 척척척 다 준비가 돼 있어서 어 거기에 또 마음이 끌렸고 일단은 케이팝에 대해서 뭐 전혀 모르는 게 아니라 거기 인기가 많아서 어느 정도 호감이 있었는데 어 적극적으로 어필을 했고 진짜 뭐 아무것도 안 해도 다 만들어줄 수 있다라는 어필이 통해서 영입이 됐다고 합니다. 그래서 제일 늦게 합류를 했고 어쨌든 그 외국에 있어서 영어는 하는데 한국어는 전혀 못했다고 해요. 그래서 한국어 지금 공부를 하면서 이제 댄스와 어, 노래, 랩 이런 거 트레이닝을 조금씩 받으면서 합류를 했다고 하는데요. 어쨌든 한국에서는 지금 굉장히 반응이 좋습니다. 2003년생, 예, 18살이네요. 자 그리고 논란의 김가람, 어, 05년생, 16살인데요. 김가람이 원래는 데뷔 전에 이제 비주얼로서 노출이 좀 되면서 인기를 얻었는데 어, 학교폭력 논란이 터지면서 어, 어떻게 보면 한때는 가장 큰 화제에 있었죠. 제가 뭐 그거에 대해서 리뷰도 했는데 어, 하이브에서는 크게 신경 안 쓰고 갈 분위기이기도 하고 저도 크게 신경 쓸것 같지는 않은 것 같은 게 일단 제가 그때 뭐 이미 리뷰를 했지만 그 의혹을 제기하는 분이 너무 불분명해요. 의혹이 제가 봤을 때는. 학폭에 대한 내용을 자기가 뭘 당했다, 뭐 어떤 일이 있었다 정도는 얘기를 해야 되는데 그 사건에 대해서 근데 그냥 나는 학폭을 당했다 있고 어떻게 뭐 어떤 상황에서 당했는지 뭘 당했는지 말을 안 하고 그 딸은 그냥 그 학폭과는 상관없는 좀 긴가람 신상을 공격하는 내용들만 계속 퍼졌거든요. 그래서 정작 학폭을 어떻게 당했는지 했는지 안 했는지 사건은 불분명하기 때문에 제가 이것을 정확히 얘기해야 된다. 피해자는 아니면 지나갈 가능성이 높다 했는데 결국 그 얘기는 전혀 안 나왔고 예, 그래서 지나가는 분위기고요. 어, 뮤비를 보면 은 그래도 여기에 뭐 사쿠라도 있고 화윤진, 카자도 있지만 저는 역시 긴가람의 얼굴이 페이스가 굉장히 신선하면서도 이쁘다는 생각이 들었어요. 김가람이 아마 이 소스 뮤직에서 지금 현재 6명 중에서는 가장 오래 연습생을 한것 같아요. 애초에 6명 다 오래 연습생을 하진 않았는데 그리고 막내 2006년생 홍은채 멤버가 있는데요. 이 멤버들에서는 뭐 거의 알려진 건 없어요. 어, 멤버들 지금 나오는 거에서도 비중이 별로 없고 15살인데 저도 아직까지는 어, 어떤 크게 임팩트는 없는 것 같은데 앞으로 보면서 좀 알아가야 될것 같아요. 아까 뭐 사쿠라나 카즈아 때 얘기를 했지만 약간 하이브는 그립감이 좀센 편이라고 봐야 돼요. 그러니까 하이브는 멤버들을 이렇게 뽑아놓고 그 연습생 중에서 좋은 멤버들을 추려서 그 멤버들에 맞춘 컨셉을 하는 게 아니라 그냥 본인들이 멤버들과 상관없이 컨셉과 세계관을 다 정해놓고 멤버들을 거기에 그냥 그 후에 영입해서 넣는 편이거든요. 이게 보면은 축구에서도 이런 식으로 그 감독 유형이 아니죠. 예를 들어 있는 그냥 멤버들로 조합해서 그에 맞는 전술을 맞춰서 잘하는 감독이 있고 본인의 딱 이상향인 전술을 만들어 놓고 거기에 맞는 멤버들을 영입하는 그런 감독들이 있죠. 그래서 어 전자인 감독들은 어느 팀에 가도 어 준수한 성적을 낼수 있는 반면에 후자인 감독들은 어, 멤버들이 갖춰져 있지 않으면 성적이 잘안 나오지만 그 멤버들을 갖춰주면 굉장히 최고의 성적을 내는 그래서 사실 부자 구단들은 후자인 감독들을 많이 영입하죠 그래서 지금 뭐 맨시티의 과르디올라 감독이라든가 그런 감독들이 있는데 하이브도 어떻게 보면 이쪽 업계에서 제일 대기업이고 본인들이 그런 자신감이 있는 것 같아요 어, 이렇게 뛰어난 세계관과 ANR을 하고 그 다음에 마케팅도 있으니까 그냥 멤버들은 본인들이 나중에 뽑아서 그냥 거기에 맞춰도 성공시킬 자신감이 있다라고 생각이 드는 것 같고 저도 어느 정도 이 아이돌 세계는 그게 맞다고 생각해요. 아까 말씀드렸듯이 축구에서도 이제 부자 구단들은 그게 가능하잖아요. 그리고 그것을 뛰어넘기 힘들잖아요. 결국에는. 근데 이쪽에서도 아이돌 산업에서도 굉장히 이제 많은 전문가들이 붙어서 잘 제작해놓은 스토리가 있으면 은 멤버들보다는 그게 더 우선이 되는 게 맞는 것 같고 하이브는 그렇게 가는 것 같은데 그래서 여기도 굉장히 멀리 이미 스토리들이 짜여져 있다. 거기에 멤버들이 그냥 뒤늦게 이렇게 맞춰진 느낌이라고 보시면 될것 같아요. 물론 이번에 뭐 여러 얘기도 나와요. 하이브가 여성팀 제작에는 뭐 노하우가 없다느니 아니면 
BTS는 뭐운 좋게 성공시켰는데 하이브가 원래부터 이렇게 제작을 잘하는 회사는 아니다 이런 얘기도 나오는데 저는 그건 좀 다르게 생각하는 게 BTS는 제가 예전에 BTS 리프 때도 말씀드렸지만 어 물론 회사의 제작 시스템보다는 그들이 여러 상황과 맞아져서 상황이 좋아서 세계관이 완성된 그게 강력한 힘을 가지는 게 있어요 분명 근데 